ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ജോക്ക് വേർഡ് നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ജോയിനിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ തേർട്ടിയിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ലീനിയർ പെയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ആൻസർ എഴുതുന്നത് മെത്തേഡ് മാത്രം പഠിച്ചു പോവാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ ടീച്ചർ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ നമ്മളൊരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓരോ കൺസെപ്റ്റുകൾ ഓരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഈ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ ഓരോ എന്താ പറയുക ഇതിനകത്ത് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പോയിൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അത് ഏത് രീതിയിലും വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു എന്ത് പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി അല്ലാതെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തെ ഒരു നാല് പ്രോബ്ലംസ് ആ നാല് പ്രോബ്ലംസ് ബാഹ്യമായിട്ടാക്കി പഠിച്ച് പോകുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അതെങ്ങനെ വന്നു അതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ സിമിലർ ആയിട്ട് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുമോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ജോമെട്രി ഇതുപോലത്തെ ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലും എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലും എല്ലാം ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇതുപോലത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ജോമെട്രി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ സെറ്റ്സ്റ്റിലെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസാണ് ഇനി നിങ്ങൾ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആംഗിൾസ് ഈ വർഷം ആദ്യം പഠിച്ചു അല്ലേ ആംഗിൾസ് പഠിച്ചു ആംഗിൾസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ആംഗിൾസ് വെച്ചിട്ടുള്ള പല പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് പഠിച്ചു ആണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ ജോയിനിങ് ആംഗിൾസ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തന്നെ ആഡിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ടീച്ചേഴ്സ് അത് പഠിപ്പിക്കാതെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാറാ സാധാരണ കാരണം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇത് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ലീനിയർ പെയർ എന്താണെന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക ആംഗിൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഓരോ ആംഗിൾസ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതുവരെ ക്ലിയറാക്കി വെച്ചോണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പേജ് നമ്പർ വൺ ിലെ ക്രോസിംഗ് ലൈൻസ് ക്രോസിംഗ് ലൈൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചാനൽ കാണുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർ നിങ്ങളുടെ പേരും നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സും സോറി പേരും നിങ്ങളുടെ സ്കൂളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുവാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി നല്ലത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മളൊരു ലൈവ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ടൈം എക്സാമിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളൊരു റിവിഷൻ പോലെ ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് റിവിഷൻ നമ്മളൊരു നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്തതൊരു ഒരു ചാപ്റ്റർ ത്രീ ഡേയ്സ് ത്രീ ഡേയ്സ് ത്രീ അവേഴ്സ് വൺ അവർ ഈച്ച് ഓരോ ദിവസവും ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ റിവിഷൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് ടീച്ചർമാർക്ക് ഒക്കെ തോന്നിയത് കാരണം നമ്മളതിനകത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ
7 is subtracted to the So, this angle will be 110 degree. It is 110 degree. Okay, now we to do the crossing lines. Then, crossing lines. Then, lines are the cross. Here, we have to cross the cross. No, we have to cross the cross. Now, we have to cross the line. This line we have to extend the line. Now, we have to write the name of the name. A, B, C, D. A, B, C, D. So, a B nolal lineum, C D nolal lineum, cross C the Rikana. Alle, a lingle the Mala Varri the Para intersect the Rikan Vare. Alle, okay, other E lineum, E lineum gooda, E point gooda, cross C the Tunda. Okay, in another lines, either the properties on in the Mala Vatican Ida. Above either Valla Villi Cario no illato, then go either none of the Tana Petan of Panslak on the Cariolo. Other either, if it in an English in a just to do Ningata Kailola, scaleum. A scale which it is a chumma chumma or a lining in a red cross in all in a very care. In that thing, let's see the knock and iron. In a kind of a protractor under law, instrument box or a protractor which it is E angle, E angle on the measure is not an E angle knock on a three degree under the E angle knock on a three degree under the where the Ningle Ningle die measurement of a chamber. Pashe either under Ningle noki kainala, Ninkaman's lagum. If you have a degree, you can see that it is a degree. If you have a degree, you can see that it is a degree. If you have a degree, you can see that it is a degree. If you have a degree, you can see that it is a degree. If you have a degree, you can see that it is a degree. Equal. Opposite angles are always equal. Means like this. So, these two opposite angles are so, these two angles are the same. Now, so, then what about these two angles? This angle, this angle, then what are they? These two angles are also equal. These two angles are equal angles. So, you guys, you guys just anything like this measurement is like what? You guys, every every line, every cross, every cross, every line, every cross. In the protracted the first thing, e angle, e angle, no problem. I mean, the men's law, e and angles the same on the wall and e and angles no problem. A pretty ink in the item, e and angles the same on the item. A either y degree angle, this angle also will be y degree. Men's law, I'm going to teach you a short day. If it is only three inches, which it under a b no lineum, c d no lineum, cross e the requirement. A b no line could a c d no line intersect e the tender, cross e the requirement. Then what will be this angle? This is 110 degree. Then this is the opposite angle. So, this is 110 degree. This is 110 degree. Then this is 70 degree. This is 3 degree. This is 70 degree. Clear? So, this is the angle. So, this is the angle. So, the opposite angles are always equal. So, linear pairs are sum of the linear pairs is 180. Linear pair and the sum of the linear pairs and linear pair and angles and the sum of the 180 degree. That's why opposite angles 180 degree. No, opposite angles always equal. Opposite angles are equal. Here we go. Let's see. Let's see. Let's see. Now, AB is the line. Here we go. 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 So, this is 70 degree, this is 110 degree, this is 2 degree, this is 180 degree. Now, let's take a look at the teacher is CD in the line. CD in the line, CD in the line, right side, here are two linear pairs. No, these two angles, this line is not the angle. This is the sum of this. 110 plus 70, 180 degree. Yes. Now, let's take a look at the teacher is AB in the line, this is the lower part. Then, this is a linear pair. This line is the angle in this line. So, this is the sum of 110 plus 70 is 180. Now, the line is the left side. Then, the left side is the same. This is 70 degree and this is 110 degree. Then, this line is the left side. These two angles are the linear pairs. So, sum of the angles of these two angles will be 180 degree. This is 180 degree. अब ये दिन ये दिन वाले जो नमक इतने आंसर लेके नमक इतना नहीं तो साधिक हो अब इतने याना ये क्रॉसिंग लाइंस नला बात है नमक का डिटेल लाइट नमक का पढ़ के आना है टोला द निगले नोके कहीं नहीं आले टेस्ट बुक ने आता है वो एक 75 डिग्री था नहीं टुण्डे अरे इधर इप्पम 
ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തന്നാൽ ദെൻ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നത് ഇത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സ് അറി മനസ്സിലാവും അല്ലേ യെസ് ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കിട്ടണമല്ലോ ഇത് രണ്ടും കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റേത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം പക്ഷെ ആ ഒരെണ്ണം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ടീച്ചറിന് ഇതാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ടീച്ചറിന് ഈ ലൈൻ ഈ ലൈൻ നോക്കിയിട്ട് ഈ ലൈൻ്റെ ലീനിയർ പേഴ്സ് ആണല്ലോ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും അപ്പം ഇത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ആണല്ലോ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എത്രയാ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി യെസ് മനസ്സിലായോ ഇനി അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറിന് ഈ ലൈൻ എടുത്തിട്ടും ഇത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പം ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് വന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇനി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവും സെവൻറ്റി ഫൈവ് കൂട്ടിയാൽ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവും സെവൻറ്റി ഫൈവ് കൂട്ടിയാൽ ഇവിടെയും വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും ഇവിടെയും വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ക്രോസിംഗ് ലൈൻസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് വരും അപ്പോൾ ലീനിയർ പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ലീനിയർ പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് വിൽ ബി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ഇത്രയും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടുവിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പം ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെത്താൻ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതായത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പോർഷനിൽ ഇതുപോലെ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സം പിക്ചേഴ്സ് ഷോയിങ് ടു ലൈൻസ് ക്രോസിങ് ഈച്ച് അതർ ആർ ഗിവൻ ബിലോ വൺ ഓഫ് ദി ഫോർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ഫോം ഡി ഗിവൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ അതർ ത്രീ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദം ഇൻ ദ പിക്ചേഴ്സ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചേഴ്സിൽ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പം ഒരു ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നെണ്ണത്തിനകത്തും ഓരോ ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി അതർ ത്രീ ആംഗിൾസ് ഇവിടെ ത്രീ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇതൊരാങ്കിളാണ് 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 ഇവിടെയും ത്രീ ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ഇവിടെയും ത്രീ ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നും ചെയ്താലോ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കണോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മേളിലത്തെ ഭാഗം ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് എഴുതാം കേട്ടോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് ആംഗിൾ ഓൾസോ വിൽ ബി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കാരണം എന്താ ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലോ അപ്പോൾ ഇതൊരു ലൈൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇത് നമ്മുടെ ലൈൻ ആണ് ഈ ലൈനിൽ ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് സോ ദിസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അല്ലേ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എത്ര വരും ഓക്കെ നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലേ ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി വരും ഇതും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വരും മനസ്സിലായല്ലോ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ യെസ് ഇനി ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ ഇത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ഇതും എത്ര ഡിഗ്രി വരും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി വരും ഇനി ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പം നമ്മൾ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ലൈനെ നോക്കും ഈ ലൈനിൽ ലീനിയർ പേഴ്സ് ആണ് ദിസ് ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടണം നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടണം അതായത് ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറച്ചാൽ മതി
ഇപ്പം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ആ ടീച്ചർ ചോദിക്കുക ഇപ്പം ഫ്രം ദീസ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ പിക്ചർ തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചറിൽ നിന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ലീനിയർ പേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ലീനിയർ ആംഗിൾസ് ലീനിയർ പേഴ്സും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമ്മളതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുവാണ് ലീനിയർ പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ലീനിയർ രേഖീയ ജോഡികൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ദെൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കണം യെസ് അപ്പം ലീനിയർ പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലീനിയർ പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ ലൈൻസും എടുക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ പി ക്യു എന്നുള്ള ലൈൻ എടുത്താൽ പി ക്യു എന്നുള്ള ലൈനിൽ ഉള്ള ലീനിയർ പേഴ്സ് ആണ് ഇതും ഇതും ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരെങ്ങനെ വരും പി ടി എസും ക്യൂ ടി എസും അല്ലേ ആംഗിൾ പി ടി എസ് ആൻഡ് ആംഗിൾ പി ടി എസും ആംഗിൾ ക്യൂ ടി എസും ലീനിയർ പേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സമ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ പെയർ പറയാവോ അപ്പോൾ പി ക്യു എന്നുള്ള ലൈൻ എടുത്താൽ ഈ ആംഗിൾ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ലീനിയർ പെയർ ആയിട്ട് അല്ല നമുക്കിതിൻ്റെ താഴെയും കിട്ടും അല്ലേ അതായത് അപ്പർ പാർട്ടിലും കിട്ടും ലോവർ പാർട്ടിലും കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പി ക്യു എന്നുള്ള ലൈൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ഇതും ലീനിയർ പേഴ്സ് അല്ലേ അല്ലേ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോഴും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരണ്ടേ അതായത് പി ടി ആർ ആംഗിൾ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്തൊക്കെ നോക്കണം കേട്ടോ പി ടി ആറും പി ടി ആറും ക്യു ടി ആറും ആംഗിൾ ക്യു ടി ആർ അപ്പം ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും എന്താണ് ലീനിയർ പേഴ്സ് ആണ് ഇത് രണ്ട് ലീനിയർ പേഴ്സ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര പേഴ്സ് കിട്ടി ഇപ്പം ഇത് വ ഒരു പെയർ കിട്ടി ഇത് അടുത്ത പെയർ കിട്ടി ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്തത് പി ക്യു എന്നുള്ള ലൈൻ്റെ കേസ് മാത്രമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആർ എസ് എന്നുള്ള ലൈൻ എടുക്കാം ആർ എസ് എന്നുള്ള ലൈൻ എടുക്കുമ്പം ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ലീനിയർ പെയർ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരത്തില്ലേ വരും അല്ലേ അപ്പം ആ അതിൻ്റെ പേരെന്താ ആ ഒന്നെങ്കിൽ പി ടി ആറും പി ടി എസും ആംഗിൾ പി ടി ആറും ആംഗിൾ പി ടി എസും ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്തത് ഏതായിരുന്നു ഈ ആർ എസ് എന്നുള്ള ലൈൻ്റെ മേൽഭാഗമായിരുന്നു ഇനി ആർ എസ് എന്നുള്ള ലൈൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇതും ഇതും ലീനിയർ പേഴ്സ് അല്ലേ ആണല്ലോ അതായത് ആംഗിൾ ആർ ടി ക്യൂവും ആംഗിൾ എസ് ടി ക്യൂവും ആംഗിൾ ആർ ടി ക്യൂവും ആംഗിൾ എസ് ടി ക്യൂവും മനസ്സിലായോ അതായത് ഫോർ പേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർ പേഴ്സ് ആണ് ലീനിയർ പേഴ്സിൻ്റെ എത്ര ജോഡികളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് നാല് ജോഡികളുണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ലീനിയർ പേഴ്സ് എടുത്ത് എഴുതാൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ലീനിയർ പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് പല രീതിയിൽ അതായത് എങ്ങനെ എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും എഴുതാൻ പറ്റണം ഇപ്പം ഇതിനകത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് പല രീതി ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ജോഡികളാണ് ലീനിയർ പേഴ്സ് ആണ് ഇത് രണ്ട് ലീനിയർ പേഴ്സ് ആണ് ഇത് രണ്ട് ലീനിയർ പേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ട് ലീനിയർ പേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ലീനിയർ പേഴ്സ് എടുത്ത് എഴുതിയത് ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എഴുതുമ്പം ഈ ഈ ആംഗിൾ അതായത് ഇതും ഇതും ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ പേരെങ്ങനെ വരും പി ടി എസും ആർ ടി ക്യൂവും ആംഗിൾ പി ടി എസും ആംഗിൾ ആർ ടി ക്യൂ ഓക്കെ അതൊരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ പേരാണല്ലോ ഇനി ഏതാ വരുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പേരെങ്ങനെ വരും ആംഗിൾ പി ടി ആറും ആംഗിൾ എസ് ടി ക്യൂവും ആംഗിൾ പി ടി ആറും ആംഗിൾ പി ടി ആറും ആംഗിൾ എസ് ടി ക്യു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ പേഴ്സ് മനസ്സിലായോ ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഇല്ല ടു പേഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ പേഴ്സ് ഓഫ് ലീനിയർ പേഴ്സും ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഈ ലീനിയർ പേഴ്സിന് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിയർ ബൈ ആംഗിൾസ് എന്നാണ് നിയർ ബൈ ആംഗിൾസ് നിയർ ബൈ ആംഗിൾസ് കേട്ടോ നിയർ ബൈ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലൈൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെ സമ വൺ
അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് ടീച്ചർ ഒരു ടെക്നിക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നത്താൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതി നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങളൊരു പിക്ചർ വരയ്ക്കുക അതിന് പേര് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലീനിയർ പേഴ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ നിയർ ബൈ ആംഗിൾസ് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുക ദെൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസും കൂടെ എഴുതി നോക്കുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നുണ്ട് നിയർ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതുകൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഈ ചാപ്റ്ററിന് ഏറ്റവും അവസാനത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചർ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീയിലാണ് ഇതുള്ളത് പേൺ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീയിൽ നിയർ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് എ ബി എന്നുള്ള ലൈൻ ലൈൻ സോറി ലൈൻ സി ഡി ക്രോസിങ് എ ബി അതായത് എ ബി എന്നുള്ള ലൈനിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുവാണ് സി ഡി ആ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിൻറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് പി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പേരാണ് പി എന്നുള്ളത് അപ്പം ദ ലൈൻ സി ഡി സി ഡി ക്രോസിങ് ദ ലൈൻ എ ബി എ ബി എന്നുള്ള ലൈനിനെ സി ഡി എന്നുള്ള ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്യുവാണ് അവിടെ ഒരു അവിടെ ഒരു ഫോർ ആംഗിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫോർ ആംഗിൾസിനെ നമ്മൾ ഫോർ ആംഗിൾസിനെ പല രീതിയിൽ പെയർ ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ലീനിയർ പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഓക്കെ ഫോർ പേഴ്സ് ഓഫ് ലീനിയർ പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് നിയർ ബൈ ആംഗിൾസ് അതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ പെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ പേഴ്സ് ഓഫ് ലീനിയർ പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എത്ര പേഴ്സ് കാണും ഒന്ന് രണ്ട് ടു പേഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസും കാണും അപ്പം നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം ഇത് ചെയ്യുമ്പം വേണ്ട കാര്യം ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാം അതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നിയർ ബൈ ആംഗിൾസ് എന്ന് ചോദിക്കാം ചിലപ്പോൾ ലീനിയർ പെയർ എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പം ലീനിയർ പെയർ എന്താണെന്ന് അറിയാമായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്താണെന്ന് അറിയാമായിരിക്കണം അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അറിയാമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ പഠിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ അന്നേരം മനസ്സിലായി എന്ന് ഓർത്ത് പോകും പക്ഷേ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണോ നിയർ ബൈ ആണോ ലീനിയർ ആണോ അത് കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പം ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് വിൽ ബി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എഴുതാൻ ഈക്വൽ സെയിം എളുപ്പമാണ് കാരണം ഇപ്പം ഈ ആംഗിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ടീച്ചർ ഈ ആംഗിൾ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇത് തീസ് ടു ആംഗിൾസ് ആർ ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ട് ലൈൻസ് ക്രോസിങ് ഈച്ച് അവർ രണ്ട് തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണിത് അപ്പം അത് നമുക്ക് വേണേൽ ആദ്യം എഴുതാം ആംഗിൾ സി പി ബി ആംഗിൾ സി പി ബിയും ദെൻ ഇതിൻ്റെ പേര് തന്നെ ആംഗിൾ എ പി ഡിയും ആംഗിൾ എ പി ഡിയും അപ്പം അത് വൺ സെറ്റ് ഓഫ് വൺ പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത പേര് ഇത് രണ്ടെണ്ണം ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ പി സിയും ആംഗിൾ എ പി സിയും ആംഗിൾ എ പി സിയും ആംഗിൾ ബി പി ഡിയും ആംഗിൾ ബി പി ഡിയും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ പേഴ്സ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇതും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇതും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ദാറ്റ്സ് ഓൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഇനി നിയർ ബൈ ആംഗിൾ ലീനിയർ പെയർ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എ ബി എന്നുള്ള ലൈൻ നോക്കി എ ബി എന്നുള്ള ലൈനിൻ്റെ അപ്പർ പാർട്ട് നോക്കി അപ്പോൾ അപ്പർ പാർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസുമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് ആർ നിയർ ബൈ ആംഗിൾസ് ഓർ ലീനിയർ പെയർസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് എ പി സിയും ആംഗിൾ എ പി സിയും ആംഗിൾ ബി പി സിയും ആംഗിൾ ബി പി സിയും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അപ്പം ഈ എ ബി എന്നുള്ള ലൈനിൻ്റെ അപ്പർ പാർട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു ഇനി അതിൻ്റെ ലോവർ പാർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ലീനിയർ പെയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിയർ ബൈ ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ സം ഓഫ് ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് വിൽ ബി വൺ എയ്റ്റ
ഇനി അടുത്തത് ഇതിങ്ങനെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ ലൈൻ്റെ സി ഡി എന്നുള്ള ലൈൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊട്രാക്ടറിലെ ആംഗിൾ പോലെ ഇങ്ങനെ വരും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൽ വരുന്ന ഇതീസ് ടു ആംഗിൾസ് എത്രയായിരിക്കും സം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ പേര് ആംഗിൾ സി പി ബി ആംഗിൾ സി പി ബി എന്നും ആംഗിൾ ഡി പി ബി എന്നും എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നിയർ ബൈ ആംഗിൾസ് ഓർ ലീനിയർ പെയർസ് ഇതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ടീച്ചർ ഇനി ഒത്തിരി പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറകോട്ട് പോയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കാണുക ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ തോന്നും പക്ഷെ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ലെറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെറ്റു വരും അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ആംഗിൾസിൻ്റെ പേര് എഴുതാൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എ പി സി നിങ്ങൾ എഴുതാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് അത് എ സി പി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് റോങ് അത് തെറ്റിപ്പോകും അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ എ പി ഡി എന്ന് എഴുതാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളത് എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പം ആംഗിൾ ഡി എ പി എന്നായിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റിപ്പോകും അതേ സ്ഥാനത്ത് എ പി ഡിയും ഡി പി എയും സെയിം ആണ് എ പി സി എന്ന് എഴുതിയാലും സി പി എ എന്ന് എഴുതിയാലും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഈ നടുക്ക് വരുമ്പോൾ അതായത് ആ ആംഗിൾ ഇങ്ങനെ എഴുതണമെങ്കിൽ ആ നടുക്ക് വരുന്ന ലെറ്റർ ഈ മിഡ് ഈ പോയിൻറ്റിലുള്ളതായിരിക്കണം അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നല്ല തറവായിട്ട് നിങ്ങളിത് പഠിക്കുക ചെയ്ത് നോക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി തേർട്ടി ഫോറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് രണ്ട് ബോക്സിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദസ് ദിസ് ഈ റൈറ്റ് ആസ് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഫോംഡ് ബൈ ടു ലൈൻസ് ക്രോസിങ് ഈച്ച് അതർ ആർ ഈക്വൽ അത് തന്നെയാണ് ടീച്ചർ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് രണ്ട് ലൈൻസ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡ്സ് ആംഗിൾസ് ചെയ്യും രണ്ട് ലൈൻസ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിള് ഇവിടെ ഈക്വൽ ആണ് ഇനി വി ക്യാൻ കമ്പൈൻ ദ ജനറൽ റിസൾട്ട് ഓൺ നിയർ ബൈ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഇനി നിയർ ബൈ ആംഗിൾസിൻ്റെയും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെയും കൂടെ റിസൾട്ടുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ദ ഫോർ ആംഗിൾസ് ഫോംഡ് ബൈ ടു ലൈൻസ് ക്രോസിങ് ഈച്ച് അതർ ദ സം ഓഫ് ദ നിയർ ബൈ ആംഗിൾസ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ നിയർ ബൈ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ അപ്പം നിയർ ബൈ ആംഗിൾസ് ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ദീസ് ടു ആംഗിൾസിൻ്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ദീസ് ടു ആംഗിൾസിൻ്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ദീസ് ടു ആംഗിൾസിൻ്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതാണ് നിയർ ബൈ ആംഗിൾസ് ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് ആർ ഓപ്പോ ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് ആർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ദ ആർ ഈക്വൽ ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് ആർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ദ ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ആ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും കൂടെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഈ ചാപ്റ്റർ കാണുമ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ അത് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ വൃത്തിക്ക് ആംഗിൾസ് എഴുതുന്ന പേരുകൾ ലീനിയർ പേഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഇതൊക്കെ നല്ല തറവായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ആംഗിൾസ് അമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനും ലീനിയർ പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനും പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗറിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഫുൾ ആംഗിൾസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ അത് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ആ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം കാരണം നമുക്കിത് ഒത്തിരി ലെങ്തി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയും അതായത് പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫോറിലെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഓ